ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவேன் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் கிட்ஸுக்கெல்லாம் லீவ் விட்டுருப்பாங்க ஸோ வீட்டில் போர் அடிக்காமல் ஜாலியாக அவங்களே செய்கிற மாதிரி நாலு கிராஃப்ட் ஐடியாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கிராஃப்ட் ஐடியாஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக அவங்களே ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாமே வந்து ஹோம் டெக்கார்ஸாக வீட்டில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதோ கிராஃப்ட் பண்ணணும் அப்புறமா தூக்கி போட்டுட்டோங்கிற மாதிரி இல்லாமல் வீட்டில் வந்து அழகாக டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுக்கலாம் யாராவது கெஸ்ட் வரும்போது இது நான் செஞ்சது அப்படின்னு பசங்கள் வந்து ஆசையாக எடுத்து காட்டுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்கள் பசங்களுக்கு காட்டுங்க ஸோ அந்த நாலு சூப்பரான கிராஃப்ட்டை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு கிராஃப்ட் ஐடியா வந்து வீட்டில் வேஸ்ட்டாக இருக்கிற கிளாஸ் பாட்டில்ஸை வச்சு ஒரு கிளிட்டர் ஃப்ளவர் வேஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் மில்க் ஷேக் பாட்டிலோ இல்லைன்னா சாஸ் பாட்டிலோ எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கலரில் கிளிட்டர்ஸ் வேணும் நான் வந்து கோல்டு அண்ட் ரெட் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த காம்பினேஷன் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ப்ரஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபெவிக்கால் வேணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான திங்ஸே ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் பாட்டிலில் இருக்கிற கேப் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதை வந்து நம்ம கம்மு ஊற்றிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஃபெவிக்கால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பாட்டிலில் வந்து நம்ம கீழே ஒரு லேயர் கம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ எது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா பாட்டிலோட ஹைட்டில் பாதி அளவை விட கொஞ்சம் கீழே அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கம் அப்ளை பண்ணிக்கணும் நல்லா திக்காக அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த கிளிட்டரை இது மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணணும் என்னோடய கிளிட்டர் பாக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு தின் லேயர் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லேயர் போட்டாச்சு இப்போ செகண்ட் லேயர் வந்து கையிலையே எடுத்து தூவிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து கோல்டு கலர் போட்டாச்சு இப்போ பாட்டிலோட மேலே கவர் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து கம் அப்ளை பண்ணிட்டு ரெட் கலர் கிளிட்டர் வந்து போட போகிறேன் ஸோ நல்லா திக்காக இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து நான் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் லேயர் வந்து நல்லா திக்காக கையில் எடுத்து தூவிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ரெண்டு லேயர் போட்டுட்டோம் இப்போது இந்த கோல்டு கலரும் ரெட் கலரும் மீதி இருக்குது இல்லைங்களா பிளேட்டில் அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த சென்டரில் இருக்கிற கேப்பில் வந்து ஒரு திக் லேயர் கம் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கிளிட்டர் எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம தூவிடலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு கலரும் மர்ஜ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு எங்கேயாவது கேப் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கம் தடவி மறுபடியும் நம்ம கிளிட்டர் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு கலரும் மர்ஜ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக தெரியுது இதில் வந்து நம்ம என்ன கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதே கலரில் ஃப்ளவர்ஸ் போட்டு டிஸ்பிளே பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் கிராஃப்ட் ஐடியா பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு பாட் பெயிண்டிங் ஐடியா தான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மண் பானைகள் டெரக்கோட்டா பாட்டெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே இப்போல்லாம் கிடைக்கிது ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி டாலானது வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே வந்து ஸ்டென்சிலே இல்லாமல் ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி நம்ம எப்படி கலர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட் மேலே ரெண்டு லேயர் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் வந்து நம்ம அடிச்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து வாட்டர் கலர் இருந்தாலே போதும் அதை வந்து நீட்டாக இந்த பாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிடணும் ஒயிட் கலரில் 
கொஞ்சம் நேரம் காய விட்டுட்டு மறுபடியும் செகண்ட் லேயர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த ஃபினிஷ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு லேயர் வாட்டர் கலர் அடித்தாச்சு நல்லா காஞ்சிருச்சு இது இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் போட போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் செல்லோ டேப்போ மாஸ்கிங் டேப்போ ஏதோ ஒரு டேப்பு இந்த சைஸில் இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி இந்த பாட்டு மேலே ஒட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இப்படி ரிங்கு மாதிரி நான் ஒட்ட போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஒரு ரிங்கு மாதிரி ஒட்டிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த டேப்பை கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இந்த மாதிரி இந்த பாட்டு ஃபுல்லாக நான் ஒட்டிகிட்டே வர போகிறேன் ஸோ ரெண்டு டேப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து சேமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே மாதிரி இப்படி ஒட்டிட்டு வாங்க ஸோ நம்ம கீழே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு இப்போ மறுபடியும் இந்த சைடு ஸ்லாண்டிங்காக ஒட்டிட்டு வர போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் மாதிரி க்ராஸ் க்ராஸாக வர மாதிரி நம்ம ஒட்டிகிட்டே வரணும் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு காட்டுறேன் நான் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பேட்டர்ன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது மேலே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் எடுத்து ஒரு காட்டனில் தொட்டு ஃபுல்லாக டேப் பண்ணிகிட்டே வாங்க என்னோட பசங்க வந்து டார்க் ப்ளூ கலர் அடிச்சிட்ருக்காங்க ஃபுல்லாக டேப் பண்ணுறாங்க டேப் மேலே பட்டாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை அடிச்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் கொஞ்சம் நேரம் காய விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு ப்ரஷில் வந்து செகண்ட் லேயர் பெயிண்ட் வந்து நம்ம அடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபினிஷ் ஆயாச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒட்டியிருக்க டேப்பை வந்து அப்படியே கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லா டேப்பையும் கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக பிரித்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஸ்டென்சிலே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு ஜிக்ஸாக் பேட்டர்னில் நம்ம பாட்டை வந்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் நீங்கள் விதவிதமாக பேட்டர்னில் பண்ணலாம் ஏதாவது ஷேப்பில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டு மேலே பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அப்புறமா கூட ஸ்டிக்கர் எடுத்து விட்டுடலாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இது பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து பாட் பெயிண்டிங் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் ஒட்டி கூட நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது மேலே ஒட்டியிருக்க ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான டெக்னிக் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷில்பக்கார் கிளே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஃபெவிக்ரெல்லில் கிடைக்குது இந்த வீடியோவில் காமிச்சா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து ஸ்டேஷ்னரியிலலாம் கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அமேசானில் இது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி வாங்கலாம் அதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஒன்று வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஒன்று பிளாக் கலரில் இருக்கும் அது ரெண்டையும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பிசஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒன்று சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பிசஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டால்கம் பவுடர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நம்ம பிசஞ்சு வச்சுருக்க அந்த ஷில்பக்கார் கிளேவை வச்சு சப்பாத்தி உருட்டுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாட்டிலோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று வச்சு இந்த மாதிரி நீட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரியே தேய்ச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் கேப் எடுத்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த சர்க்கிள்ஸை எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வரணும் அரேஞ்ச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு பக்கமாக இருந்து இப்படி ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரோஸ் கிடச்சிடும்
பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஒரு ரோஸ் இந்த சைடு ஒரு ரோஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதை வந்து ஒரு கத்தி வச்சு நடுவில் இப்படி கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரோஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் இந்த பெட்டல்ஸை எல்லாம் லேசாக அப்படியே விரித்து விட்டோம்னா ரொம்ப நேச்சுரல் லுக்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற சர்க்கிள்ஸ்லேயே ஒரு சர்க்கிளை எடுத்து கீழே மட்டும் இப்படி பிஞ்ச் பண்ண மாதிரி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து லீஃப் ரெடி ஆயிரும் இதை வந்து லீஃபாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அஞ்சு லீஃபை ஒன்றா இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி நடுவில் ஒரு சின்ன பால் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பூவும் கிடச்சிரும் ஸோ இதையெல்லாம் நல்லா காய வெட்டணும் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா காயணும் ஸோ நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்லேயே வந்து மெட்டாலிக் பெயிண்ட் வருது அந்த பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கலர் பண்ணால் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் என் பொண்ணு வந்து இதையெல்லாம் ரஸ்ட் கலர் க்ரீன் கலர் எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கலர் அடித்து வச்சுருக்கா ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நம்ம பாட் பெயிண்டிங் பாட்டில் பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணும்போது டெக்கரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஃபெவிகால் போட்டு அழுத்தி விட்டோம்னா வந்து பாட்டிலில் பாட்டிலெல்லாம் ஈஸியாக ஒட்டிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான கிளே ஆர்ட்டு என் பொண்ணு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணால் நீங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கிராஃப்ட் ஆனால் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அதுவும் நம்ம வீட்டில் வேஸ்ட்டாக இருக்கிற பாட்டில் வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ளவர் வேஸ்ட் தான் ரெண்டு கலரில் உள்ளன் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன காம்பினேஷன் பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க என் பொண்ணு வந்து ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ எடுத்திருக்கா அப்புறமா ஒரு ப்ரஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபெவிகால் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையானது நான் சொன்ன மாதிரி பாட்டிலில் கீழே இருந்து மேலே நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு போகணும் அப்போ தான் பாட்டிலில் பிடிச்சி ஒர்க் பண்ணுறக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கீழே வந்து இந்த மாதிரி தின் லேயராக நம்ம வந்து கம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த த்ரெட்டை வந்து ஒரு ஃபிங்கரில் பிடிச்சிட்டு அப்படியே லேஸாக சுற்ற ஆரம்பிங்க ஒரு ரெண்டு மூணு லேயர் வந்து உங்களுக்கு சுற்றுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆயிரும் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வரணும் அப்பப்போ ஒவ்வொரு லேயராக கம் போட்டு அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வரணும் பாதி அளவு சுற்றுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த கலரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கலர் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கம் போட்டு நல்லா ஒட்டி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கலர் எடுத்து அதே மாதிரி சுற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பாட்டிலோட எண்டு வரைக்கும் மேலே வரைக்கும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சுற்றிடணும் ஸோ இதை வந்து இப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணாலும் க்யூட்டாக தான் இருக்கும் உங்கள் கிட்ட பிஸ்தா ஷெல்லு இல்லைனா சீ ஷெல்லு எதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி பண்ணி மேலும் டெக்கரேட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி என் பொண்ணு வந்து பிஸ்தா ஷெல் வச்சு ஒரு ஃப்ளவர் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ண போகிறா அது பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சர்க்கிளாக ஒரு சின்ன பீஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு திக்கு லேயர் கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிற பிஸ்தா ஷெல்ஸாக செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அஞ்சு பெட்டல் மாதிரி நம்ம வச்சிடணும் நடுவில் வந்து ஒரு பொட்டோ இல்லை ஒரு சமைக்கியோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த பாட்டில் கிராஃப்ட் மேலே கொஞ்சம் கம் போட்டுட்டு இந்த ஃப்ளவர் அப்படியே எடுத்து அழுத்தி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக ஒட்டிக்கும் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா இந்த நாலு கிராஃப்ட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புங்க குவீன் பி பேரடைஸ் தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்பலாம் இல்லைனா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் எப்படி வேணாலும் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் அனுப்புங்க 
உங்களுடைய கிராஃப்ட் ஃபோட்டோ கூட சேர்ந்து உங்கள் பேரையும் நான் வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி டேபில் போஸ்ட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை பை